நீங்க எதுக்கு போறேன்னு எனக்கு தெரியலையே இப்போ என்ன லவ் பண்றேன்னு சொல்றியா இல்ல இல்லன்னு சொல்றியா ரெண்டு பேர் கலைய வளக்குறேன் பிளான் பண்ணிட்டு காதல வளத்துக்கு இருந்திருக்கீங்க அப்படிதானே சரி சரி வாங்க 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 அங்க ஒரு வணக்கம் படம் பார்த்து அடகி கண்டேன் அடகா பண்ணிருக்காங்க படம் நல்லா இருக்கு படம் நல்லா ஓடணும் கேக்குதானே படம் நல்லா ஓடணும் படம் நல்லா இருக்கு டைரக்டர் ஆர் விஜயகுமார்களுக்கும் இந்த படம் தயாரிப்பாளருக்கும் ஹீரோவாக அறிமுகம் இருக்கும் அருமை திரும்பி டிவி சிவகுமார் அவர்களுக்கும் சஞ்சிதா செட்டி அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நான் நல்ல பாடல்களை தெரிந்து கொள்கிறேன் சாமானியன் திரைப்படத்தில் என்னோடு என்னுடைய மர்மகனாக அருமையாக நடித்திருக்கிறார் இதிலையும் ஹீரோவாக அறிமுகமாகி அருமையாக நடித்திருக்கின்றார் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை நல்லா சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு ரெண்டுக்கு படம் நல்லா இருக்கும் நல்ல டைட்டில் அழகிய கண்ணே குழப்பம் டைட்டில் அவர்களுடைய வாழ்த்துக்கள் டைரக்டருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நடித்த அடுத்த எல்லா டெக்னிகளுக்கும் அனைத்து நடிகை நடிகர்களுக்கும் மிகுந்த பாராட்டுகளை வாழ்த்துகளையும் பட வெற்றி வருகின்ற எல்லா முறை இறைவனை வேண்டிகளையும் வணக்கம் டைரக்டர் ஆகிய சார் சாமானியன் டைரக்டர் சார் எங்க சார் ஏகப்பட்டங்கள் <laughs> அதை மீறி ஜெயிக்கிறது பெரிய விஷயம் ஜெயிச்ச எல்லா டைரக்டருமே மிக பெரிய லெவல்ல கஷ்டப்பட்டு அவங்க பெரிய டைரக்டர் இவர் சாமானிய டைரக்டர் சாமானிய முடிஞ்சிருச்சு ராஜா எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க நான் அடுத்த மாதம் ரிலீவ் பண்ணாங்க வணக்கம் நான் இயக்குனர் ராகேஷ் இப்போ பார்த்துட்டு வந்த படம் அழகிய கண்ணை வந்து நம்ம லியோ சிவாவுடைய அறிமுகம் படம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஹீரோ மாதிரியே இல்லை அவ்வளோ பக்காவாக ஒரு கம்ப்ளீட்டாக நல்லா பண்ணியிருக்காப்புல ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காப்புல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பண்ணியிருக்காப்புல எல்லா இயக்குனர்களுமே இந்த வாழ்க்கையை கடந்து தான் வர்றோம் அது அதனால கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப அழுத்தமாக ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஃபீல் குட்டாகவும் இருந்தது அவங்க சஞ்சிதா ஷெட்டி அவங்களும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராண்டரியாக பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோயினா ப்ளஸ் அரி இயக்குனர் விஜயகுமார் சார் வந்து என்ன ஒரு ஒரு புது பாயிண்ட் ஒன்று உள்ளே வச்சிருக்காரு நிச்சயமாக அவங்க எல்லாருக்குமே அது கனெக்ட் ஆகும் படம் பார்க்கும்போது நிச்சயம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு அழகான அதுதான் அழகிய கண்ணின்னு வச்ச மாதிரி இது ஒரு அழகிய ஒரு வாழ்வியல் உள்ள இருக்கு அதை மிஸ் பண்ணாம எல்லாருமே பாருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்ஸ் விஜயகுமார் ரொம்ப நல்ல சும்மா பண்ணிருக்காங்க பையன் ஹீரோ நான் சாமானிய என்ற ஒரு படத்துல அவரோட நடிச்சேன் பட் இந்த படம் ஃபுல் ஃபிளேஜ்டு ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு கேரக்டர் எனக்கு முன்னூறு ஒரு ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா சினிமாவுக்கு ட்ரை பண்ணுறவர் இப்படி ஆகிட்டாருன்ற ஒரு படத்தை இருந்தது அதனால் அந்த பொண்ணு ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் ஜாப் ரொம்ப ஒரு நல்ல படம் பெரிய சிந்தனை இல்லாமல் எங்களை வந்து ஒரு ஷாக் கொடுக்குற ஒரு படம் ரெண்டு வரைக்கும் ஒரு அப்படி நல்ல டிராக் ஆன் பண்ணிட்டு அருமையான கிளைமேக்ஸ் வச்சிருக்காங்க தயவுசெய்து எல்லாரும் வந்து தேட்டரில் வந்து பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ எவ்வளோ சொன்னாலும் நீங்கள் தேட்டரில் வந்து பார்க்க மாட்டீங்களேன்றது ஒரு வருத்தம் இருக்கு அதனால் தயவுசெய்து தேட்டரில் வந்து பாருங்க நன்றி வணக்கம் எனக்கு தெரியாது ஒரு வித்தியாசமான திரைப்படம் குறிப்பாக வந்து இது போன்ற அறிமுக நாயகனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஸ்கோப் ஒரு படத்தில் இருக்கணுமோ அது மாதிரி எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க எல்லா தரப்பு அதாவது ஒரு எமோஷனாக இப்போ நடிக்கிறதுக்கும் ஸ்கோப்பு ஒரு காதலை காட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு அதே மாதிரி வீரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் வந்து கலவையாக கொடுத்துருக்காரு அதை வந்து திறம்பட அவரும் கையாண்டிருக்காரு அது வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்காக விஷயம் அதை மிகச்சரியாக கையாண்டிருக்காரு அதுதான் பெரிய விஷயம் அது விஷயத்தை வந்து இந்த படத்தினுடைய கீழே வந்து பாராட்டப்படுறவர்கள் மிக சிறப்பான படம் இதை வந்து ஒரு அழகிய கண்ணை வந்து ஒரு அழகிய கவிதை மாதிரி இருக்கு 
ஒரு அழகான வாழ்க்கைய முரண்பாடுகள் இல்லாம ஒரு படத்தை ஆரம்பிச்சு ஒரு புது இயக்குனர் ஒரு புது ஹீரோவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டம் வந்து அதை எப்படி டெவலப் பண்றது ஆனா எல்லா கேரக்டரும் வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணி நாயகனுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கோ அதே நாயகிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு பெண்ணுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து குழந்தைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கதைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இது வந்து உண்மையாக வந்து ஒரு மாதம் கழிச்சு வந்து ஒரு ஒரு மன நிறைவான படம் கொஞ்சம் எண்டில் வந்து ஒரு ஜீர்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் வாழ்க்கையில் வந்து சில நேரங்களில் வந்து அப்படி தான் நடக்குது வந்து சரி அதாவது எல்லாமே நல்லா தான் நடக்கும்போது வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு நெகட்டிவ் வந்து முடியுது திரைப்படத்துறையில் உதவி இயக்குநர்கள் எவ்வளோ கஷ்டம் டைரக்டர் ஆகுது எவ்வளோ கஷ்டம் அது வெளியேந்து பார்க்கும்போது வந்து ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக ஒரு மின்மினிப்பு வட்டமாக இருக்கிற வந்து இந்த ஒளி வந்து திரைப்படத்துறையில் எப்படி வந்து ஒரு கொல்லியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா காமிச்சிருக்காங்க அது பிரபு சாலமனுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா வந்து அவர் உதவியாளர் நினைக்கிறேன் இயக்குனரை அதை வந்து அவரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அவரே டைரக்டராக நடித்து விஜய் சேதுபதிகிட்ட கொஞ்சம் டேட்ஸை வாங்கி அதை ஒரு இது பண்ணி அது ஒரு படத்துக்கு வந்து எது எதுலாம் ப்ளஸ் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணியிருக்காங்க உண்மையாக வந்து ஹீரோவாக வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகிருக்கு சிவா வந்து எனக்கு பார்க்கும்போது சார் விஜயகாந்த் ஜூனியர் விஜயகாந்த் சார் மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு வந்து அந்த கண்ணும் அந்த சிரிப்பும் வந்து விஜயகாந்த் சார் பார்க்குற மாதிரியே தோணுச்சு ஆக்ஷன்லேயும் வந்து பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு லவ் மட்டும் இல்லை ஆக்ஷன் வந்து நடிக்கிறது எல்லாமே வந்து இயல்பாக வந்திருக்கு தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கு ஒரு ஒரு நல்ல இன்னொரு வந்து நடிகர் கிடச்சிருக்காருனா சொல்லணும் அவருக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பில் இயக்குனர் விஜயகுமாருக்கும் புதுமுக நடிகர் சிவாவுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆல் த பெஸ்ட் சாக்கடை ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓடிட்டு இருந்தது இப்பவும் ஓடிட்டு இருக்கு சாக்கடையில கால் வைக்காம இருக்கிறது நம்மளோட வேலை அது வந்து சாக்கடை இருக்குன்னு சொல்றது எல்லா இடத்துலயும் எல்லா துறையிலும் வந்து நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் அது மாதிரி கட்டதுல அந்த ஹீரோ வந்து நான் வந்து அதை பண்ணி நான் டைரக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கல இல்லையா சினிமா துறையில நல்ல இயக்குனர்கள் அதையெல்லாம் வந்து அந்த இந்த கழிசைகள் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க அதெல்லாம் கழிசைகள் இருக்குதான் செய்யும் அதை விட்டு நம்ம ஓரம் போறது தான் நல்லது அது மட்டும் அது நல்லதெல்லாம் காமிச்சிருக்காங்க இது இந்த வகையில் திரைப்படத்துறையில திரைப்படத்துறையும் நல்லா தான் காமிச்சிருக்காங்க அது உண்மையும் காமிச்சிருக்கு சில உண்மையா ஏன்னா இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேர் இயக்குனர் அவர் ஆசைப்படுறாங்க எல்லாரும் கஸ்தூரி மாதிரி ஒரு மனைவி இருந்தா டைரக்டர் ஆயிடலாம் ஆனா நான் அவங்களையும் சுமக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறதால வந்து டைரக்டர் ஆகுது கஷ்டம் ஆனாலும் வந்து வாழ்க்கை வேற இயக்குனர் ஆனப்படுதான் கல்யாணம் எல்லாம் எல்லாமே மிக அழகாம பண்ணிருக்காரு ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் த பெஸ்ட் அழகிய கண்ணே சினிமா அவங்களை நோக்கி படையெடுத்து வர்றவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அது எத்தனை பேர் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு போராட்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த படத்தினுடைய ஹீரோவும் சினிமா வந்து அதில் முன்னு போடணும் ஒரு டைரக்டர் ஆனது ஒரு லட்சியமாக வச்சுக்கிட்டு அதே ஒரு பெரிய போராட்டம் அதில் காதலும் கூட சேரும்போது அது இன்னும் சோதனை ஸோ எல்லாமே எல்லா சோதனையும் கடந்து எப்படியாவது லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்னைக்கு என்று தினையும் இந்த சுதந்திரத்தாக ஒன்று பாரதி சொல்கிற மாதிரி என்னைக்கு இந்த ஆணவ பிள்ளை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் முத்துப்புள்ளி வைக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல ஸோ கடைசி ஆகும்போது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குமாத ஆனால் இந்த மாதிரி ஜனங்கிட்ட விழிப்புணர்வு வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி கருத்துள்ள கதைகள் எடுக்கணும்னு சொல்லி எடுத்துக்காங்க ஸோ விஜய் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி வந்து லியோனி சார் செல்ல சசிகுமார் அவர் சஞ்சிதா அந்த பொண்ணு எல்லாரும் எல்லாம் நினச்சிட்டா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மேலே மெயின் கேரக்டர் இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேர்த்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இல்ல இல்ல அழகிய கண்ணு அது வேற என்ன அது குழந்தைய வச்சு ஒரு சப்ஜெக்ட் அதுக்கு இருக்கு சப்ஜெக்ட் டைட்டில் உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அது ஒரு சம்பந்தம் இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி சிவகுமார் ஆ சிவகுமார் சசிகுமார் ரியோ சிவகுமார் இது இந்த கதைக்கு அந்த கதைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது வேறு குழந்தையை வச்சு வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் 
இது வந்து சினிமா நோக்கி வர்ற இளைஞனுக்கும் அவனுக்கு வர்ற ஒரு காதல் அந்த காதல் வந்து இருக்கிற போராட்டம் அப்புறம் அது எல்லாம் கணிஞ்சு வந்து அவனுக்கும் டைரக்ஷன் சான்ஸ் ஒரு போது வர்ற சோதனை அப்படிங்கிறது வேற மாதிரி இருக்குது ஸோ படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு வந்து மனசுக்கு ஒரு பாரமாக இருந்தால் கூட இது வந்து இந்த சொல்ல வேண்டிய கருத்துங்கிறது வந்து என்ன நீங்கள் அதை சொல்லி சொல்லி தான் சரி பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நடித்தவங்களுக்கும் அந்த டோட்டல் டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி அழகிய கண்ணு ஒரு அழகான லவ் ஸ்டோரியில் ஆரம்பிச்சு ஒரு லைஃப்பில் ஒரு அம்பிஷனோடு இருக்கிற ஹீரோ இந்த படம் பார்க்க பார்க்க அந்த லவ் ஸ்டோரியே நம்ம இன்வால்வ் ஆகிக்கணும் ஏன்னா அட் த சேம் டைம் அவர் எப்படியே ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் வந்துட்டே இருக்கு ஸோ நம்ம சினிமா இதில் வந்து எவ்வளோ ஒரு போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்காங்க அண்ட் அடிப்படையில் இந்த ஜாதி பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு ஸோ இது இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க போராடி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபீலிங் வரும்போது அது நடக்காமல் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸு டேரக்டர் வந்து படம் ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்காரு சஞ்சிதா அண்ட் லியோ சிவகுமார் ரொம்ப ரெண்டு பேருமே ரொம்ப இயல்பாக நடிச்சிருக்காங்க முதல் படம் மாதிரி இல்லாமல் இருக்குது ஸோ ஒரு நம்ம சினிமா துறையை பற்றி ஒரு விழிப்பம் வந்து இந்த படத்தில் இருக்குது வணக்கம் வணக்கம் அழகிய கண்ணே நான் அந்த கிறிஸ்தவங்க நான் ரொம்ப புதுசு ஆனால் சாதிங்கிறது சாகல அப்படிங்கிறத நம்ம டைரக்டர் வந்து ஏன்னா அந்த ஃபினிஷிங்கில் வந்து நான் என்னமோ சரி வாழ வச்சுருவாருன்னு நினச்சி ஒரு பெரிய டெம்ப்டில் தான் உட்காந்தோம் ஒரு யதார்த்தமான முடிவு கொடுத்துருந்தார் அது ஏன்னா அந்த பையனை எரித்தது ஏதோ நமக்கு உள்ள குறுகுறுங்கிறது இருந்தாலும் சாதி இன்னும் சாகலை மதம் நம்மளை விட்டு போகலை அப்படிங்கிறத இந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கதையை வந்து அதுவும் தம்பி லியோ சிவகுமார் அந்த கதாநாயகி பேர் ஞாபகம் இல்லை ஆனால் சஞ்சிதா சஞ்சிதா செட்டி ரொம்ப யதார்த்தமாக அதாவது என்னென்னா இன்னமும் சாதிக்குள்ளே தான் நம்ம வாழ்கிறோம் சாதி நம்மளை விட்டு போகாது போகவும் விடாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் யதார்த்தம் இது ஏன்னா அது ஒரு வேளை இவர் வந்து கடைசி அந்த அந்த என்னது முடியிற காட்சியில் இவர் எல்லாரையும் கொண்டுட்டு என்னை வாழ விடுங்கடான்னு கதா நான் சொல்கிறாரு நான் கூட ஓ சாதி இனிமேல் இல்லைங்கிறாரா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எல்லாரும் யோசிக்கும் போது இல்லை இல்லை சாதி இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சேர்ந்து கொள்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் அது அது ரொம்ப சட்டிலாக சொல்லியிருப்பார் ஆக என்ன சொல்ல சாதி இருக்குது சாதி நம்மளை வாழ விடாது ஒருத்தன் வாழ போறண்டா அப்படின்னு சொல்றவனை கொள்றது தான் சாதி அப்படிங்கிறத தெளிவா நம்ம முன்னாடி வச்சிருக்கலாம் டேரக்ட் நிச்சயமா அந்த படம் அதாவது மக்கள்கிட்ட போகணும் மக்கள் பார்க்கணும் நன்றி அதுக்குள்ள போவேணா அதையே இப்போ மாத்திட்டு இருக்காங்க இது இது உண்மையிலே இந்த துணிச்சலுக்கு டைரக்டரை பாராட்டணும் நன்றி நான் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து அழகிய கண்ணு திரைப்படத்தினுடைய ஷோ ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு எங்களுடைய அன்பிற்குரிய அண்ணன் பாசத்திற்குரிய அண்ணன் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம் அன்பு அண்ணன் திண்டுக்கலை லியோனி அண்ணன் முதல்வன் லியோ சிவகுமார் முதல் படம் பார்க்க முதல் படம் மாதிரியே தெரியல ஏதோ நம்ம வீட்டு பக்கத்து வீட்டு பையன் ஊருக்கார பையன் மாதிரி அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி கீரவின் சஞ்சிதா செட்டியான் ஆண்ட்ரஸ் அமித வாங்க அது மாதிரி நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க பார்க்க அவரும் லைவாக இருக்குது ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் படக்கூடிய கஷ்டங்கள் அதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணுறது ஒரு ஐடி பொண்ணு அவங்களுக்குள்ள ஒரு வாழ்க்கை அது அவ்வளோ யதார்த்தமாக வந்து இயக்குனர் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நெகிழ்வான ஒரு திரைப்படம் இயக்குனருக்கும் அந்த டீமுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அடுத்தடுத்த படங்கள் அன்பு தம்பி ஈரோ சிவகுமார் அவர்கள் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகணும் பெரிய படங்கள்லாம் போகணும் அப்படின்னு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நாங்கள் பதிவு செஞ்சுருக்கிறோம் அடுத்து 
அன்பு தம்பி லோகேஷ் அவர்கள் உரையாற்றுவார் எங்களுக்குலாம் வந்து எப்படி அண்ணன் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனோ அந்த மாதிரி அண்ணன் கிட்ட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து லியோனி சார் ஸோ அவங்களோட பயன் பண்ணாருன்னு சொல்லி கூட மிஸ்டேக் மட்டும் இல்லை படங்களாக ஒரு மெசேஜ் வைப்பாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த படத்தை நாலஞ்சு மெசேஜ் வைப்பாங்க இந்த ஜாதி மாதிரி கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு வந்து குழந்த பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படி கஷ்டப்படுறாங்கிற ஒன்று உதவி இயக்குனர் படக்கூடிய ஒரு கஷ்டம் அண்ணன் மீடியா அவங்க வந்துட்டார் ஸோ அவங்க படுற கஷ்டம் இப்போ ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிற கஷ்டம் நாலஞ்சு கஷ்டத்தை வந்து மெசேஜாக சூப்பராக போயிருக்காங்க அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி இல்லை ஃபைட் சீன்லாம் பார்க்கணும் ஒரு வாட்டியும் பவராக இருக்கும் அதே வந்து ஃபஸ்ட் வாட்டி பார்க்கும் போது சாட்டிஸ்ஃபைடாக போயிடாது இதுலேயும் மியூசிக்கும் கேமரா ரொம்ப பிடிச்சிருக்காங்க மியூசிக் வந்து பீச்சே மேலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக பார்க்குற எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அண்ணன் வந்துட்டார் அவருடைய பதிவு மிகப்பெரிய பதிவா இருக்கு இந்த படம் ஓடுவதற்கான முழு காரணம் ஆண்டு சார் வச்சாலும் அன்பு தளபதிக்கு பிறந்த நாள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை இந்த இடத்துல நாங்க பதிவு செஞ்சுக்கிறோம் தேவயானி மேடம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் இன்னைக்கு பிறந்த நாள் அவங்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை பதிவு செஞ்சுக்கிறோம் எங்களுடைய அன்பு நண்பர் ஆண்ட்ரூஸுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் வந்திருந்த சிறப்பித்த அனைத்து ஊடக நண்பர்களும் நன்றிகள் கூடியவர்கள் அடுத்து என்னுடைய படங்கள் வந்து வரப்போகுது அதற்கான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச போறோம் அங்க பேசுவோம் நிறைய விஷயம் இந்த படத்தை நம்ம எப்பயுமே மைக் வச்சுட்டு அதற்கான கேள்வியில கேட்கறது கிடையாது அதை அவங்ககிட்ட மத்த கேள்வியில கேட்டு வந்து அப்படியே கடந்து வந்துட்டோம் அதனால இந்த படத்துக்கான விஷயம் வந்து நம்மளுடைய படம் அடுத்த வாரம் வருது உடல்நிலை சரியில்லை அப்படிங்கறது வந்து ஒரு யதார்த்தமான விஷயம் உங்களுக்கும் உடம்பு செல்லாம் போகும் நம்ம உடம்பு செல்லாம் போகும் அது என்னன்னா ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒரு ஊடகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆளு மீடியால இருக்கக்கூடிய ஆளு ஒரு தெரிஞ்ச செலிபிரிட்டி அப்படின்னு ஒரு <laughs> 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 அதுக்கடுத்துலாஜி <laughs> 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 தோனி மாதிரி செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆண்டு அட்டிமேட்ல ராக்கெட் வெளியாட்டு ஆமா நிறைய பேச போறோம் அங்க பேசுவோம் இப்போதைக்கு அன்பு தம்பிக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அழகிய கனே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எங்களுக்கு பர்சனலா ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு ஏன்னா வந்து அந்த ஒவ்வொரு கஷ்டமும் எவ்வளவு நாங்க எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் மாமாவா இருக்கட்டும் அப்பாவா இருக்கட்டும் எல்லாருமே அதை ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் ஹீரோ அம்மாவுக்கு டெரக்டர் சாருக்கு டீம்க்கு எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஆண்ட்ரூ சார்க்கு சூப்பராக பண்ணிருக்கீங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்
ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நான் ஒரு உதவி இயக்குனராக நாங்கள் என்னென்ன கஷ்டப்பட்டோமோ அதெல்லாமே காட்டியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய இடத்துல எமோஷனாக ரொம்ப எமோஷனாக இருந்துச்சு அப்புறம் ஆண்ட்ரூஸ் மாமா ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நாளாக கேட்டிருக்கேன் நான் எடுக்கக்கூடிய படத்தில் அடிக்க மாமா அடிக்க மாமா கேட்டே இருக்கேன் அதுக்கு வந்து முன்னோட்டமா இப்ப ஒரு படத்தை காட்டிருக்காரு சோ கண்டிப்பா அடுத்த படம் என்னோட படத்தை நீங்க நடிக்கணும் அம்மா ஆமா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து நாங்க அட்வான்ஸ் புக் பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப அருமையா இருக்கு நீங்க பாருங்க ஒரு அழகை கண்ணை ரொம்ப அழகான ஒரு கதை ஒரு சமூக சிந்தனைய ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஆணவ கொலை பத்தி அதை பத்தியும் ரொம்ப எடுத்து வச்சிருக்காங்க சோ அதை நீங்க பாக்கலாம் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ அண்ணே அது வந்து அழகிய கண்ணை படம் பார்த்தேன் ஸோ படத்தை பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு விமர்சனம் பண்ணுறதுலாம் என் தகுதி இல்லை பசிங்கனா படம் வந்து சூப்பராக இருக்குது செம்மையாக இருக்குது செம்மையாக பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ அண்ணே எங்கண்ணே நான் ஃபஸ்ட்டு நடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஈரோவாக நடிக்கணும் எங்கண்ணே யார் வாய்ப்பு தரா கொடுத்தா நடிக்கிறாண்ணே இப்படி பண்ணாவது வாய்ப்பு வரணும் பெட்டி எட்டி பாக்குறேன் ஸோ ட்ரை பண்ணுவோம் ஐயா ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஞ்சம் நீங்க ஆங்கரா சொல்லுங்க அதே கொஞ்சம் ஒழுங்கா செய்யறேன் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அது ஒழுங்கா பண்ணலாம் நாங்க குறையா அதாவது மாநாடு படத்தவர அந்த ஃப்ளைட்டு சீன் மாதிரி திருப்பி திருப்பி அந்த படம் தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் வேற லெவலில் இருக்கு வேற லெவல் வைப்பா இருக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணே தேங்க்யூ படம் பார்த்த ரொம்ப அழகான ஒரு படைப்புன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அதில் நிறைய வாழ்வியல சொல்லியிருக்காரு நம்ம சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காரு இந்த சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காரு இந்த ஜாதி ஜாதி பற்றின ஒரு விஷயம் கடைசியாக கிளைமேக்ஸ்லாம் அப்படியே ஆடி போயிட்டு எதிர்பார்க்கல வேற ஒரு ரூட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்படி தான் போகும் அப்படின்னு நினச்சினாங்க படம் கடைசியில் பார்த்தா கிளைமேக்ஸில் வேற மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த ஆடி போயிட்டு அதே சமயத்தில் ஒரு டைரக்டர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வேதனை முக்கியமான வேதனை வந்து ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரொடியூசர் தேடும் போது நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸுங்க தப்பான ரூட்டில் தான் ஆர்ட் ஃபார்ம்குள்ளே வராங்க அது வந்து நிறைய டைரக்டருடைய வேதனை அது மேபி அவர் அனுபவிச்சுக்கிற தெரியும் அந்த வேதனையை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு யாரும் வெளிப்படையாக இவ்வளோ வெளிப்படையாக சொல்லலை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்படி ஒரு ஆர்ட் ஃபார்முக்குள்ளே அப்படி ஒரு தப்பான விஷயத்தோடு யாருமே வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு அழகான விஷயமும் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப சூப்பராக படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் எங்கேயுமே தோய்வு இல்லாமல் ஒரு போர் அடிக்காமல் ரொம்ப சூப்பராக போய் வெளியே ஆறு பேர் வெயிட் பண்ணுது அதிக சமயத்தை என்னுடைய நண்ப அவ்வளோ அவர் அடிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் சீன் வந்தாலுமே ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணிருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் எனக்கு நிறைய படம் பண்ணோம் ஸோ டீமுக்கு டோட்டலாகவே வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் குறிப்பாக டைரக்டருக்கு டெக்னீஷியனுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை எடுக்க எடுக்க வந்து நம்ம ப்ரொடியூசருக்கு முக்கியமாக வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கேன் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப அழகான படம் எல்லோரும் பாருங்கள் தேட்டருக்கு வந்து பாருங்கள் நன்றி எல்லாமே வந்து தேட்டர் வந்து பாருங்க அந்த படத்தை நானும் லைட்டாக காப்பியாக பண்ணிக்க இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் டாக்டர் விஜயகுமார் சார் மிகப்பெரிய நன்றி இதை வாட்ச் கொடுத்த லியோடி ஐயா அவங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி சார் எல்லாமே சூப்பர் அடிச்சுக்கார் அது கூட வந்து ஆண்ட்ரோ சூப்பராக அடிச்சிருக்கார் ஹீரோ இன்பா அவரோட உண்மையான ஒரு சூப்பராக இப்போ பண்ணியிருக்காரு எல்லாருக்கும் நன்றி அவர் ரொம்ப ஹீரோடையும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க எல்லா தேட்டருக்கு வந்து படத்தை பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க உண்மையிலேயே வந்து என்னுடைய பள்ளி தொடரும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கூலில் படித்தவங்க திண்டுக்கல் சென்ட் மேரீஸில் பிரதர் அப்போவே பேச்சில் கலக்குவார் நான் பாட்டில் இருப்பேன் எங்கள் ஸ்கூல் வந்து நிறையா டேலண்டட் பீப்புளை உருவாக்கியிருக்கு அந்த வகையில் என்னுடைய பள்ளி தொடர் வந்து இன்றைக்கி அகில உலகத்தில் பெரிய பேச்சாளராக இருக்கிறது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை எங்கள் ஸ்கூலுக்கு பெருமை அந்த வகையில் எங்களுடைய நட்பின் காரணமாகத்தான் பேண்டமிக் டைமில் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இந்த படத்தை ஆரம்பித்தோம் அதுவும் திண்டுக்கல் லியோனி அவர்களுடைய சன் லியோ இதில் வந்து ஹீரோவாக நடிக்கணும்னு சொன்னவொன்னே அவங்க அம்மாவும் அவங்க அப்பாவும் லியோவும் வந்து என்னை பார்த்தாங்க நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எனக்கு வழக்கம் இல்லை ஆனால் பரவாயில்ல உங்களுக்காக நம்ம நட்புக்காக நீண்டகால நட்புக்காக 
ஏன்னா நான் வந்து செந்தூர பாண்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்ப அண்ணனை தான் முத முத அப்ப வந்து பட்டி தொட்டி எல்லாம் இவருடைய பட்டிமன்றம் போயிட்டு இருந்தது சென்னையில வந்து இவருடைய பட்டிமன்றம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அந்த நூறாவது நாள் விழாவில் செந்தூர பாண்டியில பிரதர் அங்கே வர சொன்னேன் அவங்க டீமோட வந்தாங்க வந்து அற்புதமாக வந்து ஒரு பட்டிமன்றம் எனக்கு நட நடத்தி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் இருந்தே எங்களுடைய நட்பு நல்லா இருக்கும் அதனால் அவர் குடும்பத்திலிருந்து ஒரு நல்ல ஹீரோ வரணுங்கிறதுக்காக அவர் முயற்சி செய்யும் பொழுது என்னால் முடிஞ்சதை நான் செஞ்சுருக்கேன் இந்த டேரக்டர் நம்ம விஜயகுமாருக்கும் சரி மிஸ்டர் லியோவுக்கும் சரி இது நிச்சயமாக முதல் முயற்சி அவங்க ஒரு கதை கலத்தை எடுத்து உண்மையிலேயே கஷ்டப்பட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதனுடைய தீர்ப்பு மக்கள் தான் சொல்லணும் எங்கள் நண்பர்களை பொறுத்தவரை படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா கிளைமேக்ஸை பற்றி நிறைய பேர் நிறையா பேசுவாங்க அந்த வகையில் முக்கியமாக இந்த படத்தில் நடித்த லியோ பாராட்டணும் ஏன்னா நான் வந்து ஹீரோங்கிறத விட அவர் ஒரு ஸ்மார்ட் ஹீரோ அவர்கிட்ட உள்ள ஒரு நல்ல குணமே என்னென்னா எல்லாரும் சொல்கிறதையும் கேட்பார் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவார் ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் லிசன் யார் சொல்கிறத கேட்கணும் அவரை பொறுத்தளவில் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிறது ஒரு பேஷனாக வந்திருக்காரு ஜெயிக்கணும்னு ஒரு வெறியோடு இருக்கார் ஆனால் அதுக்குரிய எல்லா விதமான பயிற்சிகளையும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்துக்கிட்டாரு நீங்கள் படத்துலேயே பார்த்துருப்பீங்க அவருடைய இந்த மெச்சோர்ட் ஆக்டிங் வந்து ஒரு முதல் முயற்சி மாதிரி இல்லை ஆனால் இந்த படத்தில் விஜயகுமாருக்கு சரி மிஸ்டர் லியோவும் சரி அவங்க சஞ்சிதா செட்டி ஹீரோயினும் சரி ஒரு குடும்பமாக இருந்துதான் ஏன்னா பேண்டமிக் டைமில் திண்டுக்கல் சைடில் போய் அவ்வளோ கஷ்டமான சூழ்நிலையில் என்டையர் டீம் குரூ மெம்பர்ஸை கூட்டிகிட்டு போய் கஷ்டப்பட்டு அந்த கிராமங்களில் இருந்து இந்த படத்தை எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி 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 இப்போ ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஒரு நல்ல படமாக வந்திருக்குது நிச்சயமாக வந்து மக்கள் தேட்டரில் பார்க்கும்போது அதை விரும்புவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் நடித்த அவர் நம்ம லியோவுக்கும் சரி அங்கே அத்தனை மெம்பர்ஸும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க முக்கியமாக சஞ்சிதா செட்டி வந்து எமோஷன்ஸில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நம்முடைய டைரக்டரும் அருமையாக அருமையாக பாராட்டியிருக்காங்க அது மாதிரி இந்த படம் நடக்கும்போது நிறைய தடைகளும் இருந்தது அதையெல்லாம் மீறி எல்லாரும் இவங்க திண்டுக்கல் யோனியும் அவங்க ஒய்ஃபும் அவங்க குடும்ப படம் மாதிரியே இருந்து நிறைய விஷயங்களை பர்சனலாக ஹேண்டில் பண்ணி இதை எப்படியாவது ஜெயிக்க வைக்கணும் தன் பையனை வந்து ஒரு ஹீரோவாக ஆக்கணும் நிச்சயமாக வந்து அவருக்கு ஹீரோ ஆகக்கூடிய அத்தனை திறமைகளும் இருக்கு இதில் இது முதல் முயற்சிங்கிறதுனால நம்ம அவரை நல்லபடியாக பாராட்டி முக்கியமாக ப்ரெஸ் நீங்கள் தான் அவரை பற்றி நல்லா எடுத்து மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் எப்படி ஒரு படத்தையுமே ப்ரெஸ் நினச்சா சிறப்பாக கொண்டு போக முடியும் படம் நல்லா வந்திருக்கு அதில் நடித்த அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முக்கியமாக இந்த மியூசிக் டைரக்டர் வந்து இதில் அற்புதமான பாடல்கள் போட்டிருக்காரு ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த படத்தில் உள்ள பாடல்களுக்கு சரியான வரவேற்பு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த பாடல்களை கேட்டிருக்காங்க அதனால் படத்தில் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் சரி பாடல்களும் சரி நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் ரொம்ப சிறப்பாக பர்சனலாக பண்ணியிருக்கார் ஆக உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாமல் இறைவன்ட்டு இந்த படம் நல்லபடியாக வரணும்னு வேண்டிக்கிறேன் நன்றி அவருடைய அசுர வளர்ச்சியை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய இடத்துல நானும் ஒருத்தன் ஏன்னா அந்த காலத்துல இருந்து அவரை பாக்குறதுனால அவரும் அப்படித்தான் ஒரு சிறந்த உழைப்பாளி எந்த ஒரு படத்தையுமே அது ஒரு முதல் படமாக எடுத்துக்குவார் அதுக்கான உழைப்பை கொடுப்பார் மெயினாக வந்து எந்த ஒரு படத்துக்குமே அந்த பங்க்ஷுவாலிட்டி கரெக்டான டைமில் வருவார் இப்போ கூட என்னுடைய சன்னில்லா ஒரு பெரிய டேரக்டர்கிட்ட டெபியூ பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்பி கிரியேட்டர்ஸில் அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நியூஸ் வரும் விஷ்ணுவர்தன் மூலமாக அவர் தான் எடுக்கிறாரு அவர் கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட்டில் தான் என்னுடைய சன்னில்லா டாக்டர் ஸ்னேகா பிரிட்டாவுடைய ஹஸ்பண்டு அவருக்கும் நடிக்கணுங்கிற பேஷன் இருக்குது அது வந்து இப்போ படம் ப்ரோக்ரஸில் இருக்குது அது வெளிநாடுகளெல்லாம் போய் எடுக்கணும்னு சொல்லி சிறப்பாக டேரக்டர் விஷ்ணுவர்தன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆக இன்றைக்கி பிறந்தநாளுக்கான விஜய் அவர்களுக்கு 
என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எங்கள் குடும்பத்துக்கும் சரி மேபி இந்த தமிழ்நாட்டுக்கும் சரி அவர் ஒரு பெரிய பிராய்டு நிறைய பெருமையை தேடி தருவார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆக்சுவலாங்க நம்ம கிட்ட ரெண்டு பேனர் இருக்குங்க எஸ்தல் பேனருங்கிறது மீடியம் பட்ஜெட் ஸ்மால் பட்ஜெட் பண்ணுறது இன்னொரு படமும் வந்து வாஷ்மின் கர்ப்பிணிகள் சொல்லி இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதுவும் பாவம் அவர் அந்த முடிஞ்சு வர நேரத்தில் அந்த டைரக்டர் இறந்து போயிட்டார் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இல்லைன்னா அந்த படம் இந்நேரம் வந்திருக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அது வந்து ஒரு மலையாள படத்தினுடைய தழுவல் அதுவும் ஒரு மீடியம் பட்ஜெட்டில் தான் பண்ணியிருக்கோம் மெயினாக வந்து இந்த ரெண்டுமே பேண்டமிக் டைமில் ஆரம்பித்தது காரணம் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கணும் அது மூலமாக அந்த டேரக்டர்ஸ்டே நான் சொல்லினேன் ஒவ்வொருத்தருமே நாலஞ்சு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் முக்கியமாக விஷுவல் கம்யூனிகேஷனை முடிச்சுட்டு எல்லா காலேஜ்லேயும் இந்த துறையில் வரணும் சிறப்பாக வரணும்னு யங்ஸ்டர்ஸ் நிறையா பேர் போராடிட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்களை மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கும் பொழுது நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அத்தனை பேருக்கும் எங்களால் முடிஞ்ச வாய்ப்புகளை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க திறமை தான் அவங்க எப்படி முயற்சி செய்து அடுத்த லெவலுக்கு போகிறாங்கிறது அவங்களுக்கு அவங்க கையில் இருக்குது பட் நிறைய பேருக்கு இந்த ரெண்டு பேனர் மூலமாக எங்களால் முடிஞ்ச ஓப்பனிங்ஸ் கொடுக்குறோம் அவங்களும் நல்லா இந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே நல்லா உழைச்சாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய பள்ளி வகுப்பு நண்பர் சேவியர் பிரிட்டோ அவங்க வந்து என்னுடைய நட்புக்காக இந்த படத்தை தயாரித்து கொடுத்ததுக்கு முதல்ல அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக முதல்ல நன்றி காரணம் இந்த காலத்தில் வந்து நேற்று செஞ்ச உதவியை கூட இன்றைக்கி மறக்கிற ஒரு உலகத்தில் ஒரு முப்பது முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பள்ளியில் படித்த ஒரு நண்பரை அந்த நட்பை மதித்து அவர் இந்த படத்தை தயாரித்து கொடுத்தார் அவருக்கு செய்தியை குறிப்பிட்டோக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அவர் ஒரு ராசியான கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர் விஜயனுடைய ஆரம்ப படங்களை வந்து அவர் தான் தயாரித்தார் விமல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு செந்தூர பாண்டி படத்தை தயாரித்ததே அவர் தான் அதனால் அந்த முதல் தயாரிப்பில் வந்த விஜய் இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவினுடைய நம்பர் ஒன் சூப்பர் ஸ்டாராக வந்திருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு ராசியான தயாரிப்பாளர் என்னுடைய மகன் லியோ சிவகுமாரோட படத்தை தயாரித்ததுக்கு அவருக்கு முதல்ல பெரிய நன்றி அதாவது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஐயர் பொண்ணு கேரக்டர் அதை வந்து சஞ்சிதா செட்டி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து கதாநாயகனை ஏன்னா அப்படின்னு கூப்பிடும்போது ஏதோ அண்ணன் தங்கச்சி அப்படின்னு எல்லோரும் நினப்பாங்க ஏன்னா ஐயர் வீட்டில் வந்து யார் கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்கள தான் அண்ணான்னு கூப்பிடுவாங்க ஆனால் இது கதாநாயகனை ஏன்னா ஏன்னாங்கவும் சரி ஏதோ தங்கச்சி முறையில் பழகிறாங்கன்ட்டு அப்படி ஆரம்பிக்கும் அதனால் அந்த பிராமின் கேரக்டர் அதாவது ஒரு கதாநாயகி வந்து ஐயர் வீட்டு பொண்ணு அப்படின்றது மாதிரி நிறைய கதைகள்லாம் வந்திருக்கு அது வீட்டுக்காரனும் ஐயராக இருப்பார் பத்திரகாளி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிவகுமாரும் ராணிச்சந்திராவும் ஐயர் அப்படின்னா அதில் ஐயர் பாசம் பேசுவாங்க ஏன்னா ஆரிட போகிறத காபி சாப்பிட்டாடா வாங்க அப்படின்னா வாங்கோன்னா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பத்திரகாளியில் இருக்கும் சூரியகாந்திங்கிற படத்தில் மனோரமாக ஐயர் வீட்டில் நடக்கிற காதலை பற்றி அந்த ஐயர் பாசையிலே பாடியிருப்பாங்க தெரியாதோ நோக்கு தெரியாதோ சின்ன பருவத்திலே காதலிப்பது பைத்தியம் போல் தோணும் முன்னு தெரியாதோ சினிமா படத்தை பார்த்து பட்ட பாடு நடத்தி பார்க்குறா அவ பழைய காலத்து டூயட்ட பாட்ட பாடி பார்க்குறா அவன் தலைய தடவுறா இவ தரையில் உருளுறா அறையில் நடப்பத அவ அம்பலமாக்குறா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐயர் வீட்டில் நடக்கிற காதலை ஒரு பாட்டாவே பாடிப்பாங்க அதனால ஒரு ஐயர் பொண்ணு ஒரு சாதாரண ஒரு கிராமத்து இளைஞன் காதல் பண்ணுறத இந்த டேரக்டர் ஒரு வித்தியாசமாக காட்டியிருக்காரு அதனால் இந்த படத்தில் டேரக்டர் விஜயகுமாரோட முத்திரை ரொம்ப அருமையாக பதிக்க பதியப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து என்னுடைய மகன் கதாநாயகன் லியோ சிவகுமார் என் மகனை பற்றி நானே பெருமையாக பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு நானே என் வீட்டை கட்டிட்டு ரொம்ப அழகாக கட்டியிருக்கேன் பாருன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் தெரியும் வேலையை பாரு அப்படின்பாங்க இருந்தாலும் என் மகனுடைய அந்த கடின உழைப்பு இந்த படத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு ரொம்ப ஈக்குவலாக ஹீரோயின் சஞ்சிதா செட்டியும் 
அந்த மூணு லெவலை ரொம்ப அழகாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கல்லூரி மாணவி ஒரு காதலி ஒரு குழந்தைக்கு தாய் அப்படிங்கிறத அந்த மூணு லெவலையும் ரொம்ப அழகாக அவங்க ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் ஒரு பெரிய பிரேக்கா சஞ்சிதா செட்டிக்கும் என்னுடைய மகன் லியோ சிவகுமாருக்கும் ஒரு நல்ல உயர்ந்த திருப்பு முனையை கொடுக்கும் நம்ம கிரிட்ட சார் சொன்னது மாதிரி மியூசிக் டைரக்டர் இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டை கொடுத்துருக்காரு அந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆனது பிற்பாடு இப்போ மட்டுமே நாலு மில்லியன் வியூஸ் இது வரைக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் பேர் அந்த பாட்டை ரசிச்சிருக்காங்க இன்னும் படத்தில் அந்த பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது வெறும் பாட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த பாட்டுக்கு வரவேற்பு இருக்கு அந்த பாட்டை வந்து மியூசிக் டைரக்டர் என் ஆர் ரகுநந்தன் ரொம்ப அழகா போட்டிருக்காரு ஒரு சின்ன பறவை தன் வண்ண சீரகால் வானத்தை ஜெயித்திட நினைக்கிறத இந்த பாட்டு வந்து ரீதி கவலைன்னு ஒரு ராகத்தை ரேர் ராகத்தை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு கவிக்குயில வந்து இளையராஜா வந்து சின்ன கண்ணன் அழிக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு அதே மாதிரி சுப்பிரமணிய புறத்துல ஜேம்ஸ் வசந்தன் இதே ராகத்தில் ஒரு பாட்டு போட்டிருப்பாரு கண்கள் இருந்தால் இந்த கண்கள் இருந்தால் அவனை கட்டி எழுத்தால் இழுத்தாய் போதாதென கள்ளச்சிரிப்பில் அந்த ராகத்துல தான் ஒரு சின்ன பறவை தன் வண்ண சீர அழகான பாட்டு அந்த பாட்டு வந்து என் ஆர் ரகுநந்தன் சார் ரொம்ப அழகாக கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் மற்ற எல்லா பாட்டுமே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அவர் வந்து எப்படி அந்த விஜய் சேதுபதியோட முதல் படத்தில் அவர் போட்ட பாட்டு தேசிய விருது வாங்கிச்சோ அதே மாதிரி இந்த அழகிய கண்ணை படத்தில் அவருடைய பாட்டில் ஏதாவது ஒரு பாட்டு கண்டிப்பாக நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கும் அப்படின்னு என்னுடைய கருத்து காரணம் யுகபாரதி வைரமுத்து சார் ஏகாதசி மூணு பேர் எழுதியிருக்காங்க அதனால் நல்ல கவிஞர்கள் பட்டாலாம் இதில் இருக்குது இதில் ரொம்ப ஒரு பெரிய சைலண்ட் ஃபீச்சர் சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா பிரபு சாலமன் சார் வந்து நடித்தது அவர் உண்மையிலே அந்த படம் முழுவதும் அவர் வர்றாரு அந்த படத்தை வந்து கொண்டு போகிறதே அவர் தான் அதனால் ஒரு ஜீவன் மாதிரி இந்த படத்தில் அவர் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் வந்து இவ்வளோ பிஸி ஷெடியூல்லையும் அருமை தம்பி விஜய் சேதுபதி வந்து இதில் கெஸ்ட் ரோல் பண்ணது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நான் கேட்டதுனால தான் அதை வந்து செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னது என் மேலே அவர் வச்சுருந்த மரியாதை என்னுடைய ரசிகர் வேறு அவருடைய படத்தில் இருக்க கேரக்டர்லாம் நான் ரசித்து உடனே ஃபோன் பண்ணிடுவேன் மாஸ்டர் படத்தில் பவானி அந்த விக்ரம் படத்தில் சந்தனம் அந்த கேரக்டர்லாம் அவரை தவிர வேறு யாரும் பண்ண முடியாது அப்போல ஒரு நல்ல பிஸி நடிகர் என் மகனுக்காக அதில் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நிறைய சிறப்பு அம்சங்களோடு அந்த படம் இருக்குது அதனால் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் வெளிவர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை சமயத்தில் துபாயில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்பு நண்பர் எனக்கும் பிரிட்டோவுக்கும் நண்பர் திட்டக்குடி கண்ணன் ரவி அவர் வந்து திட்டக்குடியை சேர்ந்தவர் ஆனால் இப்போ துபாயில் இருக்காங்க அந்த கண்ணன் ரவி இந்த படத்தை வெளியிடுவதற்கு மிக முயற்சி எடுத்து இந்த படம் வெளிவர்றதுக்கு அவர் ஒரு காரணமாக இருந்தார் அதனால் அவருக்கும் என்னுடைய சிறப்பான நன்றி இந்த படத்துக்கு வருகை வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்ன இயக்குநர்கள் படத்தினுடைய கதாநாயகர்கள் இன்னும் முக்கிய நபர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி வருகை வந்த பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியல் நண்பர்களுக்கு என்னுடைய மணிவாந்த வணக்கம் ஒரு மனுஷன் கெட்டவனா இருக்கிறதுக்கும் ஜாதிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கெட்டவன் எல்லா ஜாதியிலையும் தான் இருக்கான் நல்லவனும் எல்லா ஜாதியிலையும் இருக்கான் அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியில ஒருத்தனை கெட்டவனா காமிச்சாங்கன்ட்டு அந்த ஜாதிக்காரங்க கோச்சுப்பாங்கிறதெல்லாம் திரைப்படத்தில் வந்து ஒரு நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு லாட்சி அதனால் வந்து கெட்டவர்கள் எல்லா ஜாதியிலையும் எல்லா மதத்திலையும் இருப்பாங்க அதைத்தான் எடுத்து சொல்லியிருக்காரு ஒழிய இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை புண்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் இல்லை அதனால் வந்து அன்பு தான் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அந்த ஐயர் கேரக்டரில் நடித்ததுனால தான் இப்போ ரொம்ப அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க 
அதனால இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஜாதியை தாக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செயலா இருக்காது ஜாதி பெயரும் அதுல சொல்லப்படும் அதனால வந்து அதான் நான் முதலையும் சொன்னேன் எல்லா ஜாதி இதுலையும் கெட்டவர்கள் கெட்ட எண்ணம் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால அந்த ஒரு ஜாதியில இருந்து இன்னைக்கு அவர் கடையில தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு அவ்வளவுதானே ஒழிய எந்த ஜாதியையும் புண்படுத்துறதுக்காக நோவடிக்கிறதுக்காகவோ இந்த காட்சி செயல் செயல் என்ன சொல்லுவாங்க தப்பு விதமா நம்ம காமிக்கல அவ்வளவுதான் வணக்கம் நான் அழகிய கண்ணி இயக்குனர் விஜயகுமார் பேசுறேன் இந்த சிறப்பு காட்சிக்கு வந்திருந்து எங்களை சிறப்பித்த அத்துணை வீரர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலில் இந்த சிறப்பு காட்சிக்கு தயாரிப்பாளர் நெசனல் என்டர்டைனர் நிறுவனத்தின் சார்பாக எனது தயாரிப்பாளர் சேவியல் பிட்டோ சார் அவர்களுக்கும் திண்டுக்கல் ஐ விஓடி சார் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை இந்நாளில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இங்கு வந்து சிறப்பித்த இயக்குனர் ஆர் கே செல்வமணி சார் அவர்கள் பாக்கியராஜ் சார் அவர்கள் ராதாரவி சார் அவர்கள் மற்றும் வந்திருந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனது கதாநாயகன் அறிமுகம் லியோ சிவகுமார் அவர்கள் சஞ்சிதா செட்டி இந்த திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார் இருவரும் மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் இதில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் தம்பி லியோ சிவகுமார் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க நான் சொல்ல வேண்டியது எதுவுமே இல்லை படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் நிறையா சொல்லிட்டேன் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாமே அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உண்மை அப்படின்னு நீங்கள் உணர்ந்துருப்பீங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைவதற்கு உங்களோட அனைவரும் அன்பும் ஆதரவும் தேவை என வேண்டி விருப்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி இயக்குனர் 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 சீலு ராமசாமி அவரிடம் தான் நான் உதவி இயக்குனராக வேலை செஞ்சுருக்கேன் அவருடைய குருநாதரும் மன்னனுமாக அவர் இந்த திரைப்படத்திற்கு மிகச்சிறந்த ஆதரவை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவர் இந்த திரைப்படத்தை ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரே அவர் பிவியிலே இந்த ஷோவை வந்து நாங்கள் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு எங்களை வந்து ரொம்பவும் பாராட்டியிருக்கிறாரு அவருடைய ஆசீர்வாதமும் எங்களுக்கு இருக்கிறது இன்னைக்கு அழகிய கண்ணிய படத்தோட சிறப்பு கட்சிக்கு வந்திருந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நாங்க எல்லாரும் அழகிய கண்ணிய டீம் சார்பா தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் உங்க பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் நாங்க எல்லாமே உங்கள்கிட்ட பேசிட்டோம் இப்ப படம் ரிலீஸ் நாளைக்கு ஆக போகுது இனிமே நீங்க தான் பேசணும் சோ எங்களோட படைப்ப பெரிய உழைப்புக்கு அப்புறம் உங்கள்கிட்ட வந்து சமர்ப்பிச்சிருக்கோம் இதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன மனசுல தோணுதோ அதை நல்ல முறையில் எழுதணும் நாங்க வந்து வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களோட சஞ்சிதா ஷெட்டி இன்னைக்கு அழகிய கண்ணை படம் வந்து ப்ரீமியர் ஷோ பண்ணியிருந்தோம் பாக்யராஜ் சார் வந்திருந்தாங்க பிரிட்டர் சார் வந்திருந்தாங்க நிறைய பெரிய டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க ஸோ அவரெல்லாம் அவளை எமோஷ்னல் ஆகும் போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு அவார்டு அவார்டு கொடுத்தாலும் அவளை சந்தோஷமா இருக்காதுன்னு அவளை பெரிய டேரக்டர்ஸ் வந்து எமோஷ்னலாக வந்து பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆஹ் இதுல ரகுநந்தன் சார் அண்ட் அசோக் கேமராமேன் அண்ட் லியோனி சிவகுமார் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் அண்ட் சீனு ராமசாமி சாரோட தம்பி விஜய் விஜயகுமார் சார் ரொம்ப அழகா ஒரு சிம்பிள் பியூட்டிஃபுல் லவ் ஸ்டோரி வந்து எல்லா எல்லாரோட லைஃப்ல கனெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இந்த படத்துல எல்லாரும் உங்க ஃபேமிலி கூட வந்து இந்த படம் பார்த்து எங்களை எங்க என்டையர் அழகிய கண்ணி டீமுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும்னா நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ 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 சார்